。哎，大家好啊！周末的那个视频太短了，我有三个特别要重要的话题，其实在这里面想跟大家分享的。那么第一个呢，就是关于谷歌基本面所受到的这种关于来自 Chat g d p 的这么一个强大的挑战。会不会成为我们2023年中非常重要的一个投资主线？那么第二点呢，我想跟大家聊一聊关于中概，中概下一步该何去何从？那么蚂蚁金服准备重新披挂上阵，呃，然后我看到很多报道说，包括马云，啊，他失去了就是对他的统一的这个控制权，那么变成了一个呃一个多方的这么一个控管。那么这个消息是好是坏？那我们对于中概下面该怎么去做？那么第三点呢，我们想跟大家分享的是啊，包括短期内我们可以看到半导体板块的异动和我们几个非常重要关于半导体的这样一个消息，我们该从一个宏观上怎么解读？所以今天呢，这个视频我等于就是把很多的背后的一些故事和一些非技术类的一些分析跟大家进行一个整合，然后我跟大家一起来聊一聊我们对于一个啊相对轻松一点的这个话题，除了。交易以外，我们对于基本面的一些看法和我们对于整个市场一些事件和未来主线的一些探究。好，那么如果你喜欢的话，我们以后可以多做这样的视频，请给我点赞、转发、啊评论。那有什么问题，咱们都可以讨论。我们开始吧。好，那我们在这个我在这个 Chat GPT 上，我其实呢想跟大家说，它跟搜索引擎在现在这个阶段还是有些不同。那么不同呢，比如说我现在搜。一个比熊可以活到多少岁？然后他就搜一只比熊，熊活比熊熊，他就搜什么比熊熊能活到多少岁？然后说二十到三十岁，在动物园里可能更长寿。他就是搜成一只熊了，所以我就搜这个比熊犬可以活多久？然后他就想比熊犬是一种运动的犬，那么可以活十到十三，然后我就可以这个给他错给他一个 submit 的一个 feedback， 或者说我可以在这里搜索一些其他的啊。一个东西，比如说我在这里搜一个，比如说我怎么才能发财，对，类似于这样的问题，它就可以在这里面很快给你一个非常有意思的这样的一个回答。也就是说，在这个当下 ，Chat GPT， 我想很多朋友其实，在你去搜 Google 很多的影片，其实已经跟 Google 进行了一个对比。那么，我们从投资的角度啊，投资的角度，我来跟大家分享一下，就是我是怎么看的，对于 Google 基本面会不会造成一个非常非常重要的这么。变化和影响。那么，我们回到 Chat g d p 你可以看，我们在这里面其实是用你随便问一个大的问题，或者说问一小的问题，甚至我可以给大家讲说，哎，我来写一个 Introduce My Stock Trading Class。那我想想说，那我如何把我的 Stock Trading Class， 我写一个英文的来哎介绍我的 Class 呢？那我哎，他就给我写出了这一个，我一看写的是相当不错啊，其实相当不错。然后呢，比如说我搜 Tesla， 那么 Tesla 他就把这个。故事弄出来，那比如说我说 how to 啊、uh, do the introduce yourself， 还有说这是我的 l i n k i n 我可以想说 use my l i n k i n profile to generate a personal statement。那么这个时候你看他就用到了我里面的信息，然后呢就写出了一段话，我看起来还是相当不错的，相当有意思的。所以我在这个里面的话，可以看到这是个我们看到这个 Chat g d p 这个这个、呃 Chat 这个功能 Open AI 的这个功能，可以说是一个非常非常有意思的这么一个。啊，有意思这么一个事儿，所以说我觉得在未来的话，那么它在我们我知道很多公立学校已经开始就是禁止使用 Chat GPT 了。然后呢，在这个过程中，我们觉得其实很多的时候我的搜索，我其实想知道一个答案的，其实 Google 的自然语言处理里面已经可以直接给出这样的一个答案了。那么，但是但是我们从一个 Google 的基本面来说，我们需要看一看，就是 Google 它。的一些核心资产，那么 Google 我们知道搜索引擎是它的一个核心资产，那么这个核心资产它为什么可以给出 Google 的支撑 Google 的这个整个的这个业务？那么我们除了长期投资说，呃 ，Google 的这个垄断性护城河和它整个的进取的这个速度，那么这是对于我们来说非常重要的一点。那么另外一方面的话，我想跟大家分享的就是。那么你现在如果用垄断的这样的一个商业模式遭到挑战的话，那么意味着就是你会只有减分，你没有加分的可能啊？为什么呢？因为现在这个问题就是说 ，Google 你这个收入最大的这一块，如果受到了非常大的挑战，那么对于我们来说，你现在的它是它这个成为大型蓝筹和拥有将近两万亿市值，应该是一万八千多亿市值的。
这么一个原因或核心原因。那如果这个东西拿走了以后，你很难想象 Google 会是我们未来或者是当下仍然可以当做超大蓝筹的这么一个基石和原因。为了方便大家更好的讨论和学习，我们为粉丝们建立了交易之刃的 Discord 讨论频道。在这里，大家可以跟很多志同道合的小伙伴们一起来讨论、学习、分享股票的知识。好，我们可以打开 Google 上个季度的这个 Q 3季度的盈啊、呃、财报，大家可以看到 Google 的这个服务，总共这个服务占了它多少呢？占了它一个是半壁江山，可以说就是半壁江山。那么这个地方。这个地方是一个非常非常重要的，大家看这个 Google 的 Search， 这个地方是39个 billion 啊，那个是非常多的一个部分。那你看跟 YouTube 这个相比，或者 Network 相比，那它就是体量最大的这么一块。那么整个的话，我们可以说叫 Google Advertising 这部分加在一起，加 Google Other， 那么 Surface Total 就是六。所以说你可以看到，它的主要营收就是取决于它的一个互联网。搜索的这么一个垄断，那你看六十九个命令中，基本上就来自于这个 search 来就有四十，将近四十，也就是意味着七分之四的收益都是跟它相关的。那其他的也不是说跟它完全没有相关。但是我们从这个，我们可以从这个我们现在看到的啊，就是呃，这个现在我们可以看到这个 Chat GPT。它里面所给出的答案来说，它还不是特别的一个满意，或者说特别的能完全取代搜索引擎的这么一个状态。嗯、呃，但是任何的科技的发展，确实在这个过程是有很多很多的呃一个变数。那么，任何的一个新的科技在出现的时候，它不一定非常快速的取代老牌的这种科技公司。嗯、呃，但是在未来一旦形成这种趋势，那老牌的科技公司可能就是半死不活。好，那么在这个地方，我又看到了一个非常重要的一个，就是微软准备介入。那么我们说，微软作为一个，咱们说华尔街或者说科技公司中的著名老硬币啊，那特别的，嗯，在自己创新各方面能力不足的情况下，喜欢各种用收购，而且眼光还是相当毒辣的。最近这段的时间的，啊，这些收购，不管是 l i n k i n 啊，还是包括很多的这个网络安全公司啊，它的触角所伸的地方，基本都是非常正确的方向。那么微软在这段时间啊，也准备在用这个，就是准备跟他们谈，加到自己的这个并搜索中。那么对 Google 来说呢，绝对就是一个非常巨大的挑战。那么一旦这个成型以后，那么如果微软拿到了搜索引擎这一块的非常大的一块市值的话，那么以微软当下的这个估值，可以说是极低啊。一边有云服务，一边还有搜索引擎的话，那么我们说微软在这个地方，我们可以看一下。<咳>那么就将成为我们说这个市场上可以说是最最稳的这么一个公司了，因为现在的话，它微软的市值是啊一千六啊一千啊一万六千亿，一万六千亿的话，它现在的 for P 就二十，那么现在的 P 二十四，是因为它的大家看这个 R O A 和 R Y 对于微软来说，这个数值是非常非常高的，而且的 gross margin 也是来自于一个软件公司中非常高的这样一个过程。那么在啊十百十。前五年中，它维持百分之十五以上的十五的增长啊 ，earning per share 还比这个 sales 的增加增多。那么就是整个微软整个它的财务状况，或者说它整个公司的经营状况是比较不错的。那么在这种情况下，我们可以发现，如果在这个地方是牛市的话，那么这一波完全就可以把微软炒起来了。那谷歌跟它其实就形成了一个倒霉啊和一个受益的这么一个过程。那么 OpenAI 的这个东西，我觉得。会成为一个我们需要对它进行长期关注的这么一个地方。那么谷歌的话，那么对于它来说，你的护城河最深的这个地方，就好比说你现在开了一个什么汉堡店，这个汉堡店吃完之后，吃一个汉堡等于说是能相当于吃十个汉堡，或者说它特别特别美味。那这样就对麦当劳它当下的一个完全垄断的这种一个商业的模式，就产生了一个非常巨大的这么一个影响。那么这样的一个巨大的影响，对于我们来说。那对于垄断的这个来说，它的估值就会进行面对的就是毁灭性的这么一个，所以当下这个苗头是出来了，但是我还没有看到它能真正这个啊挑战谷歌的这个能力，因为谷歌本身也在创新，也在做 AI， 那甚至于你微软可以买去影响它，那我谷歌能不能买也去影响它了，那就是我后续我们就要对它进行一个观察，而且呢。
，也说不好对后怎么样。但是这个东西啊，这个 Chat GPT， 我觉得是值得我们非常非常。花时间去关注的，那对于我来说，不管是 Google 还是微软，都是我长期投资的这么一个标的。那么长期投资就有非常大的一个风险，就是当基本面真正出问题的时候，你可能要亏非常多的钱，而且还亏非常多时间。所以说，当它苗头出来的时候，那成本有没有高出特别多？那么这个时候呢，我们就应该对这样的仓位进行一个保护，或者说对这样的仓位进行一个观察。如果不行的话，我们就要调整看。啊，我们部分的资金的这进行一个调整。好，第二个事儿呢，我们来聊聊一下阿里巴巴的情况。那么我们看到《华尔街日报》和彭博社都有给出看同样的这个标题，一个是 Jack Mark 啊 s e i z e Control of FinTech， 然后另外一个是 Giving Up。呃，那么我们怎么怎么去理解这个事儿呢？我其实想跟大家分享的就是说，我认为这并不是一个非常差的节目，我认为这是一个非常好的节目。就是当你给出公司的所谓的控制权，其实本身你说它有控制权吗？我也不觉得有真正的意义上。所以，那么对于整个来说，其实是相当于用它的一个啊控制权的失丢失，来换来了一个什么？换来了整个这个公司或蚂蚁上市。呃，那么我认为从它的就是说，如果是从它员工的角度来说，那么蚂蚁上市其实是是对很多公司和这个。拥有股权的这些员工的一个非常非常不错的这么一个结果。那么还有一个，他其实我想看到跟大家讲的是，要释放出一个啊非常重要的一个信号。那么这个信号是什么呢？就是我跟大家在我们 Discord 里面其实分享过，就是关于中概的这么一个整个本质上的这个逻辑上的这么一个大的变化啊。那么就是我们首先说这个官员的这个。选拔制度啊，那个这个对它是一个根本性的影响。那么还有一个方面就是整个政策现在是扶植这个经济。那一会儿我们会综合了解一下，就现在对于经济来说，中国的经济来说，其实是承担非常重要的一个一个位置，或者说承担了非常大的一个压力。那么你可以看到呢，现在整个对这个释放了一个非常重要的信号。那么这个信号就告诉说，呃，市场上啊，也就是中国的这个政府对于我们中概股。他们的一些打压，人为的这种打压，其实这三座大山已经，其中的一座已经是，其实是一个放松的这么一个。那么除了上次中央经济会议上的一个判断，那么这个就是中概股的话，就是啊一个变化。那么另外一个变化就是我们在之前很早的时候，对于我们说这些中国公司啊，在美国上市的时候，它所需要面对的这个，咱们说财会审核这方面，其实有所放松。那么财会审核这方面的一个放松，其实也是对我们啊整个这个市场上有一个非常大的这么一个影响。那么可以说，中概这段时间它是一个啊，它是一个相对来说来说，这是从基本面上是已经全面的出现了放松的这么一个状态。那么之前打压中概的所有的这些条件，基本上都出现了一个放松。哎，那么我们到底中概后面该如何去看呢？那我们还是没办法再打开它的这个走势，所以说今天呢，我们的视频跟大家就分享到这里。那么如果大家喜欢我们的频道呢，请给我们点赞、转发、分享，还有有什么问题可留言。嗯，我们的 Discord 的链接也在下面，大家可以加入。还有就是，如果加入，如果想啊对我们的课程有兴趣的话，也可以看下面的 e a c h b o 的链接。那么今天呢，我就跟大家分享到这里，我们下个视频再见。